cultiver les connaissances. So, avant qu'on commence une météo, avant qu'on fait un article ou quoi que ce soit, on veut savoir ce que les enfants savent déjà. So, on a demandé à les enfants d'apprendre des connaissances antérieures et aussi de connecter avec des matériaux dans la salle de classe et de trouver tous les mots qui matchent à nos thèmes. Um, Aujourd'hui, c'était un thème de l'espace. So, ils ont pris des choses qu'ils connaissaient déjà et aussi des choses qu'ils viennent de trouver. Puisqu'on a donné un défi de ne pas juste trouver des mots bien connus, mais de vraiment aller loin et chercher des mots qui étaient uniques et des nouveaux mots aussi. Ça aide nous avec le vocabulaire, vocabulaire car si, dans, si on a un autre projet de science, on doit savoir ces mots. Je peux évaluer où ils sont avec la matière et qu'est-ce qu'ils connaissent déjà. Un défi, je pense que ça augmente leur connaissance dans le sujet. Ça augmente aussi um, leur lecture avec le matériel et la littératie dans la classe de sciences. So, on peut faire pour les individus. On peut connecter des personnes qui ne sont pas toujours connectées avec des autres. On peut mettre des groupes plus grands, puis ça donne la connaissance en travaillant d'une manière coopérative aussi. Oui. Ce n'est pas juste comme les matériaux dont on étudie, mais la façon. C'est vraiment engageant pour les élèves. Oui. Lorsqu'on voit les élèves qui vont participer ensemble, qui vont travailler d'une façon coopérative. Ça, c'est vraiment la première façon qu'on sait que ça, ça fonctionne, qu'ils sont en train de s'engager avec le matériel, avec leurs collègues, le, les autres personnes dans la classe. Et um, lorsqu'on pose des questions aux élèves, ils disent « Oh, ben, qu'est-ce que c'est ce mot? Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce que tu as appris ça? » C'est vraiment comme, oh, ben je l'ai lu dans le livre, c'est ceci, c'est ça. So, ils sont en train d'apprendre et ils sont capables d'expliquer. Ils ont aussi demandé de continuer l'activité, de corriger, de la faire des autres sujets. Oui, oui. utiliser pour le math et science, mais je pense qu'on peut faire dans un là. Pour FLA aussi, car on fait les verbes, on oui, va aller avec. Les les verbes. Verbes et so, um, je peux savoir où ils sont avec le matériel. Donc, qu'est-ce qu'ils qu qu connaissent déjà à propos de Ici, c'était l'espace. Alors, qu'est-ce qu'ils connaissent déjà Qu'est-ce que je dois clarifier comme enseignante Ou qu que, que, quelles sortes de choses sont intéressantes Parce que parfois, les élèves vont trouver quelque chose et dire Oh, madame, je ne savais pas ça. Est-ce qu'on peut apprendre en plus à propos de ça et, So, ça donne une, une direction pour mes leçons après de qu'est-ce que je dois enseigner, mais les intérêts des élèves aussi. C'est comme tu sais une chose et puis tu passes une chose. Parce que ça va, si on sait le vocabulaire, on peut, on ne doit pas dire comme un mot qui n'est pas très scientifique. Tu apprends des nouvelles choses et tu commences à... Quand, quelque, quand une personne dit quelque chose, tu réponds avec une définition comme scientifique et tu parles comme un scientifique. Alors, quand on lit à propos et euh, apprendre à propos de les sciences, ça nous aide à comme, devenir les petites sciences. Et aujourd'hui, on utilise comme une stratégie d'activation, mais ce n'est pas toujours une stratégie d'activation. On peut la faire avant une unité, tu peux la faire pendant, juste pour voir comme une, un petit projet formatif, si les, les élèves comprennent ce qu'on est en train d'étudier, mais aussi avec des autres classes, on utilise comme une stratégie sommative, où on a vérifié si les élèves ont compris le matériau, compris l'article, compris une vidéo qu'on a fait, et juste c'était une façon de vérifier si vite si ils ont observé ou nous le, ma le matériau avec une grande compréhension ou s'il si fallait clarifier. Um, cette activité peut être une activité que vous faites avant, comme à activer. Ça peut être pendant que vous faites une unité ou un thème ou après. So, on a bien planifié l'activité avec une fiche et les données à eux, mais c'est possible si tu veux quelque chose si vite de prendre une page, demander à 
tout le monde de la numérité A à Z. Puis si vite, vous pouvez vérifier les connaissances à même fois que vous faites quelque chose, en cinq minutes. Il ne faut pas les donner toute une période ou donner à rechercher. Ils peuvent prendre les connaissances de leur tête et continuer avec cela. Puis vous pouvez les discuter ensemble. Si vite! J'aime beaucoup la stratégie de commencer, commencer seul, puis mettre-toi avec un ami, puis penser ensemble et puis partager, puis mettre les deux amis ensemble avec deux autres. So, ça peut commencer comme une, une activité d'activation seule et puis de partager avec les amis, donc ça devient coopératif. Puis il y a aussi des élèves qui peut-être savent plus que d'autres élèves dans la classe. J'ai des élèves dans ma classe qui pensent qu'ils sont experts en espace. Ils adorent l'espace, l'astronomie. So, c'est vraiment leur opportunité de partager ce qu'ils savent avec leurs amis et euh, de montrer ce qu'ils qu aiment, leurs intérêts.